한 20년 전에 우리 팀들이 러시아 선교 갔습니다. About 20 years ago, our team went to Russia for missions. Uh, Russia, there are so many people that came that the windows were about to crack 그리스도 영접하고 막 기도하고 이렇게 해서. We were sharing the gospel to the patients and all the people, and then we were praying together. 네, 그러던 중에 사상의 어떤 목사님이 그 재판다 했어요. And once uh, during that time, there was a pastor sitting beside me. 어, 예수 영접하고 이 사람이 기도하는데 예, 안전맨이 일어났어요. And we accepted Jesus Christ, and people were praying, and we saw that a crippled man got up and walked. 그지를 못하는 사람이 예수님 영접하고 나서 일어난 거예요. A person who was not able to walk started accepting Jesus Christ and started to walk. 그 우리가 다들 막 놀랬죠. And so everybody was so shocked. 어, 저는 그걸 보고 막 그럴 수 있다. And I looked at that thinking that could happen. 예, 막 많은 사람들이 보고 막 그것 때문에 더 많은 사람 데리고 오고 막 그랬어요. And because of that, many people brought other people along. 예, 문제는 이 목사님이 제일 충격을 받은 거예요. But the problem was that with this pastor, he was so shocked. 예, 한달 동안 날 따라다니면서 얘기하더라고요. And so for a month, he followed me along, and he was saying. 사상교에 그만 두고 어, 러시아 선교사 오겠다고 그러게요. He said, I'm going to quit being a pastor at Sasang Church, and I'm going to do Russia missions. 그런데 그 사람 저를 쳐다보면서. 이래 웃었습니다. As I looked at him and I just chuckled. 한한달 그러더니 지, 어, 지금은 그런 소리 안 하고 있습니다. And he said that for about a month, but of course he's not saying that anymore. 난좀 그런 사람 걱정됩니다. No, people like that I worry a bit. 어또 반대로요. 어떤 사람은 이게 가족이 여행을 가는데 전도 여행을 가는 사람이 있어요. On the contrary, there is a family who went on a family vacation or a trip, and they went on a mission trip. 저번에 그 릴리안 그 부부가 둘이 같이 휴가를 하진 거예요. Now one time Lillian and her husband they had some vacation time and so they went off to a vacation. 그 휴가 때 합숙 훈련 받으러 왔어요. And during that vacation time they came to receive first level training. 저는 많은 게 느껴지더라고요. And I was able to feel so much from that. 참 바른 사람들이다. And I thought that's right. They're 정말 성령의 인도를 받는 사람들이다. They're people who are guided by the Holy Spirit. 어그 1년에 한번 나는 휴가를 맞춰서 합숙 받으러 왔어요. And so that vacation that they received once a year, they got that and they came to first level camp training. 그래서요. 응답을 받는 사람들은 다릅니다. And so people who receive answers, it's a little different. 그러니까 여러분이 평생에 한번 정도는 가족이 해외 집회 한번 가 봐야 돼요. And so at least once in your life your whole family needs to go off on an overseas vacation trip. 늘갈 수는 없고 평생에 한 번은 가야 될거 아닙니까? You can't go all your life but at least once in your lifetime. 그래서 맨날 글자인 성경만 들고 글자로 나와 있는 성경만 들고 주고 가는 이 글자 철 들고 있으면 많은 걸 놓치게 되지. If you're just holding on to this recorded Bible, all these words, and you're just going to lose so much. 예, 늘 가라는 건 아닙니다. 우리가 사정이 있고 다 말이죠. 생활에 있는데 평생에 한 번도 안 갔다. 그 보통 사람은 아니요. Of course, I'm not telling you to go all your time. I mean, all your days. But if you're not going at least once in your lifetime, you're losing a lot. 그래 한번 정도는 여러분이 말이죠. 다 정말 기도하고 시간을 만들어서. 정말 메시지도 좋고 현장 쳐다보고 현장 가보고 그 사람들 만나보고 이렇게 해야 되거든요. So really 그러니까 하나님의 말씀은 살아 있거든요. 그런데 내 신앙은 죽으시니까 맞지 않는 거죠. But because my spirit, because my walk of faith is very dead, it doesn't relate. 그 내가 죽은 줄 모르고 자꾸 살아 있는 걸 찾으려고 몸부림치는 겁니다. And not knowing that I'm spiritually dead, you keep on struggling to find what is alive. 그게 다 흔일입니다. 내가 살아가지고 하나님 말씀이 맞아야 되지 계속 몸부림치는 거죠. However, that's all in vain. I need to be alive spiritually to be able to see the things that God, uh, that makes God alive. 원인 모를 재앙이 세상은 계속 들여닥치고 있습니다. And now we see all these problems that come to the world that we do not. Know where the origin comes from. And so the, the, even if 7.5, 7. billion people of this world say that it's not so, it's recorded in the Bible. 원인을 알아도 해결책이 없습니다. And even if you know where it originates from, there is no solution to these problems. 성공할수록 영적 문제 와요. And spiritual problems will come to you even more the more that you succeed. 아무리 아니라고 거짓말하고 속여도 
속여지지 않습니다. 성경은 절대 우리에게 거짓말을 하지 않습니다. 여러분을 미워하는 많은 사단이 만들어 놓은 작품들이 이 세상에 꽉 찼는데 그게 아니란 말이에요. 차라리 말은 하지 못하고 열심히 잘 살았는데 왜 나의 영적 상태 이렇게 되어 버렸을까? 그래서 하나님이 재앙과 지옥 배경과 사단을 해결하는 그리스도를 보내겠다고 약속하셨어요. 날이 갈수록 나를 어두운 가운데로 계속 몰아가는 사단과 지옥 배경과 이 허감이 무너지도록 그리스도를 보내시겠다고 약속한 거예요. 그게 이유입니다. 그래서 사단은 계속 그리스도 소리를 없애려고 하는 겁니다. 세례받는분도 꼭 기억해야 돼요. 200년 전에 예수가 그리스도라고 고백한 시작한 미국이 세계 강대국이 되었습니다. 누군가가 그말 해야 되기 때문에 그말한 것을 놓고 하나님께 축복하셨어요. 여러분 뭐 자료 보면 아시 지금 유럽 전체 중국 다 합친 국방력이 미국 하나만 못 해요. 예, 어느 날 누가 작업하는지 모릅니다. 미국에 그리스도를 빼라. 누구 장난이겠습니까? 아무도 몰라요. 왜 그리스도란 단어가 들어가는 크리스마스를 쓰느냐? 그냥 홀리데이로 해라. 이렇게 사단이 장난합니다. 여러분이 어떻게 망하는 줄 알기 때문에 사단은. 우리 세 가지 들꼭 기억해야 됩니다. 그리스도란 단어를 제대로 이해해야 돼요. 그래야 성부 하나님이 여러분의 아버지가 되셔서 말. 말씀을 성취시키는 겁니다. 그래야 성자 예수께서 그리스도 되셔서 우리를 해방시킨다 알게 됩니다. 그때 성령 하나님이 함께 하심을 알게 됩니다. 그걸 꼭 알아야 돼요. 더 심각한 문제는 뭐냐? 목사님들이 그리스도로 끝이 안 난다는 사실. 그게 사단의 고급 전략이요. 장로님들이 그리스도로 답이 안 난다는 사실. 교회가 그 엄청난 답인 그리스도로 답이 안 난다는 사실. 그게 바로 사단의 목표예요. 유대인이 이렇게 말했어요. 벌벌 떨면서 말했어요. 절대 그리스도 얘기는 하지 마라. 이렇게 얘기했어요. 그런데 이 법제 베드로가 은가금은 내게 없다. 내게 있는 건 네게 준다라고 했어요. 나사렛 예수께서 일어나 그러라고 말했어요. 그래서 법정에 섰어요. 유대인이 벌벌 떨면서 얘기했어요. 왜 떠는지 몰라 벌벌 떨면서 얘기했어요. 왜 그리스도 얘기했냐 이렇게 했어요. 희한한 질문이죠. 베드로가 대답했습니다. 천하의 구원해들 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. 그 말을 마귀들은 제일 두려워하는 겁니다. 문제는 기독교인이 그리스도로 끝이 안 난다는 사실이에요. 끝났습니다. 예수님이 다 이루셨다 그랬어요. 
우리 세 가족들 지금 새로 받은 대로 꼭 기억해야 됩니다. So today, 잘 만들어진 가짜들이 여러분 주위에 많이 날아올 겁니다. So 너무나 멋있는 틀린 것들이 너 여러분을 많이 미혹할 겁니다. So 그래서 유럽 교회 이미 문을 닫았습니다. Churches, Europe, churches, 미국 교회 문 닫기 시작했습니다. 한국 교회 무너지기를 시작했습니다. 그러면 교회가 무너지느냐? 하나님은 무너지지 않습니다. Yes, can, 그래서 어쩔 수 없이 회복시켜야 되는데 그 회복이 재앙입니다. So course, 그렇죠. 자식이 계속 틀린 길을 가면 하나 부모님은 그냥 두지 않습니다. Path, your parent, your parent 그렇죠. Like 때립니다. 그는 미워서 때리는 게 아닙니다. 위험한 길로 가지 말라 이겁니다. So 그렇게 road. 늘 반복 역사 반복 얻어 맞았다가 깨달았다가 얻어 맞았다 깨달았다 그걸 역사 반복인 게 역사요 교회사입니다. So well <웃음> 전국의 성도 여러분. 전 세계 지금 말씀 듣고 있는 여러분 똑같은 하나님의 백성이요 언약을 제대로 붙잡은 사람들이라면 같은 응답 받습니다. 앞으로 여러분들과 오늘 세례 받는 분들에게는 세 가지 응답이 계속 될 겁니다. 첫째로입니다. 고린도전서 3장 16절입니다. 너희가 하나님의 성전이요. 왜냐 하나님 이름 함께 하시니까. 하나님의 성령이 너희와 안에 그 하시는 줄 알지 못하느냐? 여러분 당장 예수 영접하고 나니까 네? 막 키가 쫙 커지고 네? 예수 영접하고 나니까 얼굴이 미니로 바뀌고. 그래 되는 법이 없습니다. Just because you receive Jesus Christ as your savior doesn't mean that you start to become very tall and you become so beautiful. 딱 하나가 달라집니다. But one thing changes. 그걸 꼭 알아야 돼요. You have to know this. 아니 예수 믿으면 이 축복 받습니까? 그건 그 다음 얘기예요. Oh, do you receive blessings if you believe in Jesus? That's something that's a d e l a t e r 예수 믿으면 돈 벌니까? 그 다음 얘기입니다. If you believe in Jesus, can I make a lot of money? 뭐가 달라진 줄 아십니까? Do you know what changes first? 예수 믿고 나니까 뭐 너무 사람이 말이죠 축복을 많이 받아 건강해집니까? Oh, if you believe in Jesus, do you receive so much blessings that you become so healthy? 그 다음 얘기라니까요. That's in the latter. 저는 예수 믿고 일 센치 줄었어요. You know, after believing in Jesus, I became one centimeter shorter. 하도 고생에 돌아다니 줄었어요. I I became shorter because I was running around doing that. 뭐가 다른 줄 압니까? But do you know what really changes? 혹시 이런 필요하다면. 정말 귀신 들린 점쟁이 한 찾아가 보세요. If you truly need to do this, go and meet with a shaman who is truly demon possessed. 여러분을 보는 순간 딱 압니다. The moment that they see you, they know. 하나님의 성령이 여러분과 함께 계십니다. That the Holy Spirit is with you. 고린도전서 3장 16절. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 그리고 예수 믿는 사람 구원 받아 놓고 하나님의 성령이 함께 계시는데 늘 이렇게 악한 영이 하는 짓을 늘 해요. 그러니 되는 게 없는 거지 안 되는 게 아닙니다 그게. After receiving Jesus Christ, the Holy Spirit is with you, but you do the acts of those of the evil spirit. Nothing is going to work for you then. 꼭 기억해. You have to remember this. 믿는 순간 성령으로 인치신다. The moment that you believe God has stapled you as His, and the Holy Spirit is with you. 여러분이 예수를 구주로 영접하는 순간 오늘 세례 받는 것은 신앙 고백이에요. 여러분 받는 순간에 성령은 여러분 안에 내주하시게 됩니다. And the moment that you believe, the moment that you're baptized, that means the Holy Spirit will be with you. That He promises to do that. 꼭 기억해야 돼요. You have to remember this. 그게 뭔 말입니까? What does that mean? 그렇게도 세상을 어지럽게 하는 사단과 악령은 여러분을 절대 지배할 수 없다 그 말이요. Satan and the evil spirits that tries to conquer this world can never attack you. 그래서 불신자들은 날만 안 지키도 망해요. 그럴 필요 없어요. And so unbelievers, they can't even do things on certain days. 불신자들은 제사 안 지내도 망해요. 그럴 필요 없어요. So unbelievers, God. if they don't have the sacrificial rites, they fail. 아니 부모님 제사 어떻게 됩니까? God. So what happens if I don't do the sacrificial rites for my parents? No, 그런 걱정할 필요 that. 없어요. You don't have to do any of that. 아이고 어, 어느 날 지켜도 그 방향. 없어요. Oh, what about the direction or this day? Is it okay if I move this way? It doesn't matter at all. 
예수 믿는 사람들 날뭐 있다 그런 거 없어요. And so for people who believe in Jesus, it doesn't matter what day you move or what. 우리 날 지킬 게 하나밖에 없어요. There's only one day that we should always keep. 뭡니까? What is that? 주일날. This Sunday. 주일날 아, 날 지킬 필요 없어가 주일날 자고 있으면 안 되지. Think about it. Oh, there's no days that I need to keep. You can't be sleeping on the Lord's day. 끝났다니까요. 그런데 사단은 자꾸 끝나지 않았다고 여러분에게 속입니다. 어마어마한 축복 받아서 나는 이걸 깨닫기 전에 교회를 다니는 건지 고생만 하는 건지 알 수가 없어요. 대충 믿지 말고 확실하게 믿으세요. 네, 반만 믿지 말고 100% 믿어요. 아니 그 문제가 오면 어떡합니까? 문제 아니거든요. 문제가 오면 뭐 있죠? 자, 확실해요. 이제 이런 구분만 하는 자인데 문제 오면 뭐가 있죠? 답 있어요. 그렇죠. 잠물쇠로 잠기 쓰면 뭐가 있죠? 열쇠 있어요. 그 기중하기 때문에 장관하지. So it, because it's so precious, you lock it. 너 열쇠만 가지고 쓰면 되는 거야. And all you need is that key. 열쇠를 잃어버리니까 문제지. 그럼 찾으면 되는 거야. The problem is that if you've lost a key, but if you find it, then it's okay again. 그런데 기독교인이 대부분이요 문제 아닌 거를 문제 삼고 이거 있단 말이야. But the majority of Christians, they make problems into things that are not really problems. 여러분 아무리 공부 잘하는 사람도 틀린 문제는 답을 못 찾아냅니다. And so no matter how Well, you study. If you're trying to solve an incorrect problem, you cannot solve it. 문제 아닌 것을 문제로 봤다는 것은 반대말로 진짜 문제는 문제 아닌 걸로 봤다는 우승 결과가 나와요. And so, if you're seeing problems that are not really problems, that means that you're not seeing the true problem. 진짜 문제는 따로 있어요. Why? Because there's a real problem. 지금도 여러분의 주위에 있는 사람들을 허감스레는 다 무너뜨리려고 안 합니까? 그거 살리내야 되는 겁니다. 예수님이 직접 약속하셨어요. 너희는 마음에 근심하지 말라. 세 가지 이유를 말했어요. 하나님을 믿으니 근심하지 말라. 또 나를 믿으니 근심하지 마라. 천국 배경이 예비되어 있으니 근심하지 마라. 그러면서 진짜 얘기를 했어요. 너희에게 보혜사 성령을 너희에게 보내서 너희 안에 너희와 함께 영원히 함께 있으리라. 악한 영들 여러분 성경 왔는데 지금까지 그걸 여러분 건들지 못해요. So, 전에 모르고 우상 숭배 계속 해왔는데 그 귀신 성경 왔는데 그럴 필요 없다 그 말이야. 성경 그렇게 약속하셨어요. <웃음> 예수님께서 마지막에 또 말씀하셨다니까. 너희는 아무것도 걱정하지 말고 약속한 걸 기다리라. 얼마 있지 않으면 성령의 충만함을 잊게 될 것이다. 그러면 권능을 받게 됩니다. 이제 그 능력으로 살아갑니다. 권능을 받게 됩니다. So 그러고 난 뒤에 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 정인될 것이다. 저는 이 말씀 한마디에 모든 생각을 바꾸었어요. So 전도가 어렵다는 기독교인의 말은 거짓말임을 깨달았어요. So 우리의 뭐 힘이 없다, 돈이 없다, 뭐가 없다는 것도 틀린 얘기란 걸 나는 알았어요. 뭐 우리에게 문제가 많다 뭐지 하는데 틀린 소리란 걸 알았어요. 그래서 내가 증인으로 나서야 되겠다. 증인 되시기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 그게 교인이에요. 이 축복 계속 될 겁니다. 저는 계속 됐습니다. 성경은 거짓말하지 않았습니다. 여러분은 훌륭한지 몰라도 저는 옛날에 안 훌륭했거든요. Me, kind of 여러분은 배경 좋은지 모르겠지만 저는 배경 안 좋았거든요. 
여러분이 희망이 있었는지 몰라도 그렇게 하나님 말씀 잡게 믿지 저는 희망이 없었어요. 저는 예수 그리스도 조금 바르게 하는 그날로부터 매일 응답했어요. 지금까지 얼마나 매일 응답했냐 제가 나이를 잘 모르겠어요. 저도 요즘 가만 생각하니까 아 내가 70이 다 돼가구나 여기 굉장히 좀뭘 어, 느껴요. <웃음> 나는 지금 돌아다니거나 체력이나 다 이게 지금 어, 20대인데 벌써 이렇게 되냐. <웃음> 근데 걱정거리가 많았는데 걱정할 시간이 없어 계속 응답했어요. 그러니까 계속 우리는 틀린 영의 소리를 듣거나 틀린 영을 받아가지고 흙고생을 하다 듣는 거예요. 두 번째 증거가 옵니다. 누구든지 성령이 아니고는 그리스도를 주라 시인할 수 없는 이라. 여러분에게 그리스도의 어마어마한 권세가 여러분에게 주어져요. 자 이제 달라졌죠. 영접한 자가 그 이름을 부르는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 뭔 권세 말입니까? 여러분이 지금부터 가는 곳마다 그리스도의 비밀이 나타나요. 걱정하지 말라는 게 조금만 여러분이 자세히 쳐다보고 있으면 말 함부로 하지 마. 자세히 쳐다보고 있으면 하나님의 나라 임하게 돼 있어. 조금만 기도하고 보고 있으면요. 능력 나타나겠죠그 이제부터 여러분이 받을 응답이에요. 이걸 놓치지 말라니까요. 여러분이 착각합니다. 아, 막 내가 이거 큰일 났구나. 내가 만약에 면회 갈수 있다면요. 박근혜 대통령이 뭐 그렇게 얘기해 줄 겁니다. 정말로 좋은 기회입니다. 가짜를 다 내버리고 진짜를 누릴 시간표입니다. 사람들 다 가짜 말 듣고 그래 됐어요. 어떻게 얼마나 힘들겠습니까? 편할 수도 있을 겁니다. 누가 말하기를 하, 안 됐다는데 뭐꼭 그렇지는 않습니다. 그 사람에게 정확한 복음이 증거된다면요. 굉장한 시간이 될수 있어요. 나는 이제 기회인데 그 이제 사람 옆에 있는 교도관이 누구냐가 중요한 이 교도관이 복음 가진 바로 가진 사람이 참 좋겠다. 교회 다니면서 지 주장만 하지 예수 제대로 믿고 전하는 사람이 없어요. 그리스도 안다 끝났어요. 정말 하나님 남게 함께 하신다. 내가 있을 이유도 없어요. 그렇죠. 생각해 보세요. 세 시간 동안 진짜 하나님 나와 함께 하시면. 나라고 하는 주장할 이유가 없어요. 이건 어려운 말이요. 예수 수십 년 민사 못 알아듣는 말인데 여러분 알아들어야 돼요. 그럴 필요가 없어요. 그냥 이런 말이 뭐 새신자 새신자 아니에요. 오래된 헌신자 못 알아듣고 있어요. 아니 근데 이번에 얘기했잖아요. 우리 그 비서가 말이죠. 내가 같이 늘 다녀요. So 항상 전화하면요. 시대 오늘 식사를 뭘 하고 싶어요? 물어본다니까요. So like 
아무거나 하라 이러는데도 그래도 물어보는 그래도 아무거나 하는 건 없으니까 뭘 하는 거예요. So like 물어본다니까요. So 왜 그래요? 나와 함께 있기 때문에 그래요. 그러나 이런 전화를 한 번도 안 와서 전화 왔다고 하자. 어르신 오늘 제가 짜장이가 땡깁니다. o n 이상하게 제가 탕수육이 땡기는데 탕수육을 잡수겠습니까 oh, 이렇게 물어본 적은 없어요. 뭘잡수요 그거 물어본다니까. Like 왜냐? eat? 나와 함께 있기 때문에. 근데 뭐 토, 토요일 날나 이제 이날은 집에 가요. So Saturdays, 그때 이런 전화가 한 번도 안 왔어요. Once, 오늘 우리 식구들이 남포동에 모였는데 우리가 뭘 먹으면 좋겠습니까? Pastor, Nampo, 이렇게 물어본 적이 없어요. 왜냐? Why? 나와 같이 같이 있지 않기 때문입니다. 그렇죠. 왜이 비유를 듭니까? 여러분 말이 많고 주장이 많고 많은 그게 하나님과 함께 있음을 안 누리기 때문에 그런 거예요. The 더 웃기는 거 같이 계시는데 안 누리니까 여러분 늘 얻어 터지는 거예요. So <웃음> 양쪽에서 얻어 터지는 겁니다. So you're, you're um, 마귀는 오라고 때리고 하나님 가지 말라고 때리고 <웃음> 양보리 성할 일이 없어서 마귀는 오라고 내 때린다. 그냥 널 따라다니니까. 하나님의 자녀가 널 마귀 따라다니면 마귀가 빨리 와 이만 잡고 때려. 또 가면 안 돼. 하나님 가지 마. 때려. 원래 그 공부 못하고 말안 듣는 놈은요. 학교 와서 맞고 집에 와서 맞고. And so kids who are not able to study well or you know, obey well, they get beaten up at school and they get come home and they get beaten up too. But what it means is do not believe in God in the incorrect way. Remember that. The moment that you believe, the Holy Spirit is with you. 이제부터 여러분에게는 하나님께서 그리스도의 권세를 함께 하셔서 가는 곳마다 그리스도와 하나님의 나라 이만은 정인이 되게 돼 있다. The power of the Holy Spirit, the power of Jesus Christ. So wherever you go, you'll be His witnesses. And it's not just to that extent. 이제 마지막으로 여러분이 가는 곳에는 진짜 하나님의 말씀이 성취되기 시작. To the very end, wherever you go, the fulfillment of God's word will take place. 이것만 붙잡고 있으면 됩니다. All you need to do is hold on to that. 하나님의 말씀이 성취돼 뭐가 성취됩니까? And so you have to hold, uh, listen to the word of God, but what must you hold on to? 예수님께서 감람산에 불러 말씀하셨어요. He gathered. Jesus gathered the disciples on Mount of Olives. 아버지의 약속한 것 기다리면 근능 없고 정인 될 것이다. 여러분은 증거거리를 늘 가지고 증거할 수 있는 삶으로 하나님을 인도하실 겁니다. 이번에 세례받는 분들 최고의 축복 받으시기 바랍니다. 여러분을 쳐다보고 불신자가 아, 우리도 하나님을 믿어야 되겠구나. So, say, oh, 여러분 남편이 막 하, 나도 하나님 믿어야 되겠구나. Your husband must be able to look at you and say, "You know what? I need to believe in God as well." That bad-tempered woman, she changed so much. I believe in God. You know, there's many people who are like that. Oh, my! Some people that are saying their wives r e c e i v e d j e s 자 성경들 아세요? 여러분 구원 받았으니까 감남산에서 예수님께서 네 정인 될 거라. And so let's do it according to the Bible. Now that you receive this gospel, now that you receive Christ, you have to take that and go. 그래 가지고 마가다락방에 모였어요. And then they gather at the Mark supper room. 사도행전 1장 14절 사람들과 함께 갔어요. And a c t e r the one f o they gathered together and they went. 지금부터 여러분 조금만 질문하면 됩니다. 5분만 질문하면 됩니다. 성령의 인도가 뭐냐? Ponder about this even just once, even 15 minutes. What is the Holy Spirit? 몰라도 괜찮습니다. 그렇게 질문하면 됩니다. It's okay if you don't know the answer to that. Just question yourself. 그리고 여러분을 이제는 
서밋으로 힘을 주실 겁니다. And then God will give you the, um, the strength to become the summit. 그게 마가다락방입니다. That is the marks of a ruler. 왜 그렇습니까? Why? 여러분이 힘을 얻어야 불쌍한 사람들을 살려내는 거예요. Why? Because you need to receive strength so that other people, those sad people, can really receive Jesus Christ. 여러분이 well. 진짜 힘을 얻어야 가족 가문을 살리는 거예요. Only after you receive strength can you truly save your family and your 가짜 힘을 가지고 살릴 수 없잖아요. 여러분이 진짜 힘을 얻어야 영적으로 시달 죽고 하는 사람이 가득 찼는데 그들을 살려내는 거예요. With this false strength you can't save yourself. You can't save the people around you or the people who are dying around you as well. 하나님이 여러분에게 그 축복을 주실 것입니다. And God will give you this blessing. 많은 사람들이 뭐대야 물어보는다. 걱정할 필요 없습니다. Many people ask, "Oh, what should I do?" You don't have to worry about that. 여러분이 가는 곳마다 하나님의 나라 임하여서 전도문이 계속 열릴 겁니다. Why? Because wherever you go, the kingdom of God will come upon it, and the doors of evangelism will continue to open. 또 하나 남아 있습니다. Another thing. 여러분 가는 곳에 진정한 치유 일어나게 될 겁니다. Through you, wherever you go, true healing will take place. 지금요 거의 병들어 있습니다. Right now, all the world is diseased. 교회 다니는 사람들도 병들어 있어요. Even those in the church are diseased. 그러니까 교인들 사랑하고 존중하되 말 듣지 마세요. 여러분이 하나님으로부터 치유받는 하나님의 자녀. And so you, even in the church, there are so many people you should love and respect, but don't listen to the words of people. Truly listen to the words of God. 자, 너무 너무 영어도 잘하고 똑똑한데 잘못할 때 있겠어요, 없겠어요? Think about it. She speaks English so well and she interprets well, but is there something that she can make a mistake with? 잘못할 때 있겠죠. There's times when she makes mistakes. 실수할 때 있겠죠. There's times when she makes mistakes. 그때 딱 여러분이 만났다 말고 저 사람 다 무사람이야. 이럴 거 아니요. Let's say that you met her at that moment, then you're gonna think, oh, she's such a bad person. 그것도 아닌데. It's not even like that. 그래 그렇게 신앙생활하는 사람 많아요. But there's so many people who live a Christian walk of faith like that. 아니, 요 지금 우리 지휘자 장모님. 아, 러시아 때부터 공부하고 정말 사명 가진 장로님이란 말이요. 이분이 얼마나 뭐 이렇게 우리게 지휘자를 했으니까 교회가 탄탄하니 좋잖아요. So here, he he right 평생 살다가 한번딱 말실수할 수 있겠어요, 없겠어요? 이탄이가요? 그때 막이는 내려을 거래 붙여요. 그 사람 말을 들으면 안 돼요. 하나님 말씀 다. Hold to the word of God. 치유해 줘야 돼요. You have to heal them. 지금 전 세계는 많은 불치병 암으로 많은 사람 죽어가고 있습니다. All this world, people are dying because of cancer or because of incurable diseases. 그보다 더 무서운 정신병으로 죽어가고 있습니다. But what's more fearsome is that they're suffering from mental problems that we cannot see. 정신병보다 더 답답한 우울증 무슨 이걸로 막 죽어가고 있어요. And what's more frustrating than the mental illnesses is the suffering of depression. 그까지 좋아요. 약도 없는 병이 있어. 조급증 막 죽어갑니다. And even the diseases, diseases they cannot cure with medicine. 조급한 사람 약도 없어. People who are so hasty, there's no medicine for that. 그로 끝난 게 아닙니다. 저에 다니면서도 영적 문제 가득 갖고 어제 해야 될줄 모르는 사람 꽉 찼어요. There's people inside the church filled with spiritual problems that cannot do anything with it. 그들을 치유해라. We have to heal them. 그런 일이 여러분에게 계속 일어날 겁니다. And those works will continue to take place for you. 그래서 오늘 지금까지 훈련 받고 뭐 말씀 듣고 나올 겁니다. 그걸 가지고 10분만 깊은 기도를 시작해요. And so with all the messages, all the trainings that you receive, just for 10 minutes, focus on that. 그러면 어느 날 여러분에게 가장 응답받는 시간이 옵니다. At that time, you'll be able to see one day this moment where you receive the greatest answers. 그게 정식 기도와 예배입니다. That is scheduled prayer and worship. 그걸로 끝나는 게 아닙니다. 자, 진짜 응답이 여러분에게 제대로 오게 되는데 그때가 언젠가 하니까 24입니다. 항상 행복해요. 항상 기도가 돼요. 이러면 여러분은 이제 승리인 겁니다. 그때부터는 세계를 변화시키는 거예요. 아무것도 두려워할 필요 없다. 많은 사람이 응답이 왜안 옵니까? 그런 걱정도 할 필요 없어요. 응답이 즉시 오는 사람도 있어요. 하나님은 우리가 기도를 잘못했기 때문에 다른 것으로 응답하실 수도 있어요. 또 어떤 사람은 오래 걸리면서 응답 와요. 어느 게 진짜냐 그건 우리가 모릅니다. 대충 
오래 기다려 응답하는 사람은 큰 인물입니다. 그렇잖아요. 여러분 응답 상관없이 기도만 하고 있는데 응답 안 온다. 그럼 큰 인물인 줄 알면 돼요. 그렇잖아요. 뭐 사이다 뚜껑에 물 여기 물 받는 데는 뭐 금방 받잖아요. 그래 큰 여러분 이게 드럼 통에 받아라 시간 걸린다 응답도 걱정하지 마라. So, um, answers, 하나님이 여러분과 함께 하실 겁니다. 우리 집안에 우상 숭배하는 집안 단두 명이 예수입니다. So, family, 우리 Jesus. 삼촌과 어머니가 믿었어요. 그런데 많은 시간이 지나면서요. 저는 복음을 깨닫지 못했어요. 근데 우리 어머니가 저를 놓고 많이 기도할 때 다른 사람들이 말렸다니까 기도 그만해라고요. 근데요. 어느 날 제게 응답이 왔어요. 하나님은 여러분을 만나 가지고 세계 복음 할수 있도록 전도자로 하나님 저를 부르신 거예요. 몇십년 만에 응답 온 거지. 우리 어머니는 기도 때문에 몇십년 만에 응답 왔다니까. 그런 것도 있습니다. 그래서 어떤 면에서 응답 받으라고 하지도 말고 하나님이 나와 함께 계시는 것으로 감사합니다. So in some sense, don't even focus so much about the answer that needs to come. Just be thankful for the fact that God is with you. 이번에 세례 받는 분들 어, 진짜 하나님의 자녀로 참된 행복 능력 축복 받게 되기를 주 예수 이름으로 축원합니다. I bless all those who are receiving baptism today to truly be happy and enjoy the filling of the Holy Spirit. 하나님께 감사드립니다. God, we thank you. 참된 복음을 주심을 감사드립니다. So 참된 치유가 일어나게 하옵소서. 참된 시작이 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리의 예물을 하나님의 능, 능력의 손에 드립니다. Lord, 속히 1천만 제자 파송케 하옵소서 우리의 믿음을 받아서 이 지역에 문화 바꾸는 성전을 세우게 하옵소서 우리의 드린 예물이 후대를 살리는 제2RTC 운동 일어나게 해 주옵소서 곳곳에 흑암을 막는 하나님의 역사 일어나기를 기도합니다. 세계 성교에 서임 받는 기중한 <웃음> 예물이 되게 하옵소서. 237개 나라가 살아날 수 있도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 역사하심이 오늘 중요한 성령 세례받은 하나님의 사람들 위해 앞으로 참 응답을 받을 하나님의 사람들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.